Rompiendo todos los esquemas y quemando todas las naves, el pintor Raúl Codoceo expone una vez más en la Sala Coyahuasi, esta vez sus dibujos en blanco y negro, despertando la admiración entre quienes lo siguen hace muchos años. El profesor, pintor y dibujante muestra una nueva faceta que incorpora el surrealismo como leitmotiv y logra conmover a sus seguidores. Me gustó, me gusta la monocronía que tiene, así que tiene de todo. Y como él bien dijo, creo que da cuenta de, de la evolución que ha tenido respecto a los focos de interés por pintar o por, o por recrear o por hacer con su pluma en este caso. Yo siempre le digo a los alumnos, eh, cuando, bajo la pregunta, ¿qué puedo hacer? Eh, no, o no se me ocurre nada, mi respuesta siempre ha sido, piense con el lápiz. Y pensar con el lápiz significa ponerse el lápiz en la mano y aunque no esté pensando nada, empezar a rayar. De hecho, eh, muchas de, las, de los últimos dibujos nacen de, de, de libretas de apunte. A veces estoy en reunión o conversando con alguien, o hablando por teléfono quizá y empiezo a, a rayar en forma inconsciente. Asociaciones ilícitas es la voluntad de quebrar la realidad, dice el pintor en su presentación, y a juzgar por el público que asiste a la inauguración de la muestra, lo logra plenamente. Parte del, del, del concepto del surrealismo y parte del, del, de, de hacer este tipo de trabajo, es, eh, en, su, en su momento los surrealistas lo, lo bautizaron como el automatismo. Entonces ellos, eh, digamos, esforzaban, eh, boceteaban sin un concepto previo y por lo tanto se, se eh, realizaban unas líneas sin una forma definida que después la iban complementando con, con figuras y ahí aparecieron uno, unos trabajos muy interesantes. Totalmente distinto a lo que yo le conocí a Raúl. No, siempre había sido con mucho color, mucha fuerza, mucha forma y esto la verdad es que tiene tanto detalle, tanta trazo, tanta limpieza en la, y simplicidad a la vez de, de, de cada una de, los, de las, las piezas que está entregando. Y eso me sorprendió mucho, mucho la verdad. La pasión del artista por la escultura y su deseo de unir piezas dispersas en su imaginario hacen de esta muestra uno de sus trabajos más logrados, el último de su etapa iquiqueña, porque en los próximos días se emprenderá rumbo al sur. Tiene todo un sueño para, para vivir en, en, en el sur, en Pucón. Una pérdida para Quique. Pero por lo menos aquí tendremos un mes eh, esta obra. Que vengan eh, todos los iquiqueños eh, a apreciar esta magnífica exposición eh, de dibujos a tinta china. Tiene unos dibujos locos, unos dibujos eh, como Dalí, así es. No quiero decir que va a ser, voy a ir a terminar mi vida ya, ni mucho menos, pero creo que es necesario, eh, especialmente para lo, que, para lo que yo hago, un poco refrescar eh, la visión, refrescar la mente. El artista señala finalmente que pretende con estos trabajos que el público acepte la rareza y deje fluir su naturaleza menos convencional para establecer el poder irradiante de nuestra conciencia.